你站住！说你呢，皇上，你还跑？皇上，还跑？我看你往哪跑。抬起头来，让我看看。嗯，来。皇上，过去啊，老吃这保胎药，可什么也没保住。现在啊，老吃这做胎药，可什么也做不下来。这这都他妈什么药？那一盘啊，都缝了十几遍了，别缝了，啊！缝歪了，把它正过来。我儿子穿了精神。小心啊，金贵人，咱不缝了好吗？咱躺下歇会儿啊。老这么熬着，咱熬到什么时候是个头啊？大老吴，哎，最近你看见皇上了吗？哦，见，没，没见着，一次也不来。你告诉我，他是不是出什么事儿了？没有。皇上能出什么事儿啊？皇上啊，那是前朝的事儿太多了，忙不过来，可顾不上后宫。那皇上他就是皇上呀，那得先管大事儿，是吧？这小事儿能搁着就先搁着，你就甭想那么多了啊。孩子死了。是小事儿吗？这又来了。孩子没眼都长全了，我连一眼都没看着，他就死了。这,这是小事儿吗？这这天大的事儿，他过去了，他就别想了。皇上，是怪我吗？这都是命啊！皇上他心里难过，他他就怪我吗？皇上没怪你，你就别自己个往牛角尖里钻了，小心钻进去憋死。皇上他心里难过，怪我没替他保住孩子。花叔子，你有完没完了？哎，你，你一天到晚老这样，你想跟那孩子一块儿去见阎王爷啊？哎、金贵人，金贵人，你以前比谁都聪明，你现在怎么越来越糊涂了？孩子死了，啊！可您的心不能死啊！有些事儿，你一想就能想明白。是，孩子是您的心头肉，我明白您心疼。您这儿都快疼死了，人家别人那儿还跟没事人似的，您犯得着吗？啊！就死了啊！咱想办法再怀他一个。你看，这过不了多少日子，这新选的秀女就要进宫了，你还等什么呀？这后宫本来就跟一大蜜蜂窝似的，你以为就您一个人嘴上抹了蜜，有翅膀会飞呀？那些说不定那会儿还会蛰你呢，啊！知道，你熬的今儿啊，它不容易。可是
，往后啊，咱还得走一步看一步啊，别太把自己当回事儿了。这怀上龙胎当然好，他要是怀不上孩子，也别太委屈了自个儿。往自己身边划拉的，那赶紧划拉呀！你，你不为自个儿考虑，还不为家里想想，那，那，那老公母俩。这混到今天，容易吗？啊！一套一套的，全是鬼话，跟谁学呢？还有谁，跟我爹学的呗？去。把孩子的小袄拿过来。啊！哎呀，我说你呀、啊，就别问那些鸭子了，行不行啊？又饿不死那帮畜生。你给我闭嘴，少跟你一口酒喝试试。哎呀，你就不怕那鸭屎鹅屎熏着你的外孙？熏不着。你要怕熏呐，你就赶紧钻到地皮底下去啊！帮他把嘴捂上，怎么说话呢？好，我费了半天劲儿钻进去，找不着他怎么办呢？你要是找不着他呀，你也用不着麻烦人家皇上和咱闺女了。我替你生一个，你你行吗你？嘿，这闺女落了胎，闺女着魔，你又没落胎，你着哪门子魔啊？啊？虽说这纸钱不是钱，可那也是钱换来的。你成天到晚一筐跟着一筐，咱孙子花得完吗？啊！我看天底下的孙子全搭上，都花不完，你就烧吧，早晚烧死你！我又不是纸钱，他干嘛烧我呀？孩子，你知道今日为何领着你功拜先师的在天之灵吗？师傅是想让学生永远牢记圣人的教诲和恩德。也对，也不对。此次跪拜之后，你便是出师之人了。为什么？师傅是嫌学生没有长进，又气质不教了吗？不。不是你没有长进，而是我力有不逮。学海无涯，日后恐怕你只有靠自己囚禁了。师父，你为什么如此自谦？你为什么要这么说？师父，最初我答应教你，是出于对你父亲的怜悯。和友情，你母亲早亡，你父亲万念俱灰，把一生的余爱全都堆在你的身上。他希望能看到那个多才多艺的女人，在你身上复活。你灵性超人，是你父亲的骄傲，也是我这做师傅的骄傲。学生，能有今天。全靠您不倦的教诲。您不教我诗文、字画都可以，但求您继续教我以为人之道吧，师傅。你心有大善，为人之道，不教自通啊。至于智用之术，你日后挥洒的境界远胜于我，你有无可限量的远大前程。师傅的话，你听明白了吗？哎，师傅是从明末的乱世血海里趟过来的人，曾经一心救世，十几次应考却屡试不第，眼看着大明朝土崩瓦解。
的心灰意冷，气温从不上。发誓从此恬淡度日，了此残生。我的仕途之心早就死。近来我终夜无眠，我看见你进了宫，看见你坐在皇上的身边，看见你的才华融进了皇上的才华，看见我的梦想变成了你的梦想。乌云中，无心插柳柳成荫，师傅的心血一点一滴都没有白费。学生，只是樊英的秀女，不能当此大人。你能，你知道你能。孩子，你要记住，你的母亲是汉人，你的身上有满人的血，也有汉人的血，你要带着汉人的血，站到满人的皇宫里去。心何在？人心何在？你应该明白。你们家小姐和我师傅在里边吗？吕师傅领着小姐给孔夫子磕头呢，洗手、打衣服、捋头发、上香，烦着呢。我啊，都快睡着了。走吧。哎哎，你上哪儿去啊？啊，我还有事，改日再来啊。哎，您别走，陪我进去啊。我，你，你是个奴才，得我做奴才的规矩。你们主子惯着你，我可不惯着你，小心我这个鞭子。别害怕，这次我就饶了你。进去，待我向我师傅和你家小姐问好，就说我改日再来看他。啊，走吧。哎，小姐。给安郡王请安。着你祭拜仙师，该不是为你送行吧？从今天开始，师傅他不再教我了。乌云珠能与安郡王同一门下，深感荣幸。既然师傅已经弃教于我，就请安郡王。替我多尽一份敬爱之心，多多关照他老人家，多谢了。怎么听起来悲悲切切？既然师妹已经提前出师了，那我是不是得改口叫你声师姐？我已经画好了，放在师傅那里。我我只是开个玩笑，我画的不好，请您笑纳。乌云珠，先告辞了。哎，小姐，小姐。
是个有情有义的姑娘啊。秀女之争，仅次于科举。师傅，嗯，您真以为她会脱颖而出吗？啊，啊，说到这儿，我还正有一件事要跟你商量呢。哼，师傅每每语出惊人。您这还没张嘴，我这儿已经害怕了。笑谈笑谈，你是指上回提亲的事吧？哼，您不提亲，我也害怕。<笑>害怕就害怕吧。还真是提亲的事，不过不是给你提亲，是给别人提亲。哎，小姐，他一听说您在里面，就不想进去了，特别不自在。你少说两句。这件事儿，我恐怕办不到。为什么？您把这幅画带给皇上，皇上必问出自谁手。您跟皇上说此乃秀女所画，皇上必问此女是谁。你只需三言两语，便可将乌云珠的情况尽数说清，别的可以一概不提，这有什么难处呢？不难，但是我办不到。哦，安郡王，老夫但问一句：您是不能，还是不为呀？既是不能，也是不为。您虽然拒绝了恶硕，乌云珠别有所终，您却耿耿于怀了，是这样吗？不对，您这是妄说。那这又是为什么呢？吕师傅，恕我直言，我只是不想背上操纵裙带的恶名，遗臭四方。操纵裙带。一我吕之月一世清白，竟然做起遗臭天下的事情来了。啊！您器重吴云珠的才情，深望她有无量的前程和归宿，苦心可见。可是，您不该出此下策呀！嗨，器重一个才女，倒在其次，深恐圣上有遗珠之憾，这也不该吗？宗室里的人勾结串联这种事情，在宫廷里边是一大忌讳。外边的人运动这种事情，成也罢，不成也罢，都难免惹祸上身的。区区一幅水墨，竟然关乎身家性命。安君王，我明白您为何如此小心了。您以为我是在为我自己考虑？我不管您为谁考虑，我只知道您没有为谁考虑。悉听教诲。历代帝王之策，美妇如云，多的是妖女、妒女和淫射之女，却鲜有品性善良的才女。当今圣上，君厚不邪，民间广有耳闻。您身为皇兄，所见更详。吴云珠品貌如何，您的体味也应远胜他人。后宫求新求变之道就在眼前，您却视而不见。您没有为圣上考虑，此其一，愿闻其二。大清国开国已定，一派新潮气象。然而，西南旧敌未消，东南新乱又起，圣上。肩负国事一件沉重不堪，不幸以为家事所累，君策失贤，家国两物何其不堪！您依旧视而不见，您没有为大清国考虑。此其二，还有什么？君王治国育民。
，恃强胜于怀柔，酷令和酷吏横行天下，古来如此。圣上，慈善无边，英明盖世。然而，国事艰辛，百密一疏。倘若偶生激愤，一夜帐幕，有谁能劝阻他？有谁呀、啊？文武噤若寒蝉，后宫冷漠无情，谁能站出来？君王一怒，血泪横流啊！但是，容他战叛一夜，剩余百姓十万香火。对此，您还是视而不见。您没有为千万万民众着想，此其三也。我吕某人说的，是对也，不对。您说的对，吕师傅。可您觉没觉得，自己管的太宽了？吴公公，奴才给都太监吴总管你老人家请安了。行了，别撅着了，留着那响头里边客气吧。谢您恩典，您楼上请。前头引着。您要是看得起我，我背着您得了。哎呦，行了，猴小子，留着你这点孝心吧。你再摔散了我这身骨头。啊、您请。<笑>今儿戏码子都排妥了，知道您来，早八年就排妥了。您瞧好吧，你可真会说话呀！<笑>唱走了板，小心我拆了你这戏楼子。您随便拆，您把这戏楼整个给扛走了，我都没个屁。嘿，<笑>您请。嗯，开锣。是天女散花，天女散花完了是铡美案，铡美案完了是玉皇后打龙袍，嗯，一出一出接着往下演，演到哪儿算哪儿，天亮喽也别停下来。您放心，奴才知道您瘾大，给您担保，演到明年这时候都不带重样的。重样不重样没关系，要演的地道。我是给宫里演戏的，污了我的眼，脏了我的耳朵。你可休想挣到宫里的银子。挣得着挣不着，还不是您一句话吗？从今往后，您的眼睛就是我爹，您的耳朵那就是我娘。我这孝顺儿子挣您的银子是挣定了。<笑>你个猴崽子，这好话都把我给噎着了。行了，下去吧。这，吴公公，说啊，知道您来看戏，好多人都想见见您呢。不好好看戏，看我干什么？都是有头有脸的女主子，还都领着闺女呢。嗯。您几个秀女给您看看，都是谁呀、啊？有刑部侍郎达尔虎的千金，有内大臣阿塞尔的千金，有镶白旗都统童图赖的千金。行了行了，谁跟谁呀、啊？我都记不住了。那您看看，看看，当然得看看。吴公公，这简直就是众星捧月呀、啊！众星捧月，啊、捧谁呀、啊？捧您呢？哼，我是月亮
，又大又圆又白。把我当饼铛里的大白发面饼吧，想咬一口也不怕崩掉他们的大牙。吴公公，别介，您别介、嗯，放着正道不走，专跑这黑地方钻耗子窟窿。你去告诉他们，本公公我是猫精，刚直不阿，专逮那不走正道的。哼，还没开选呢，就往我嘴上送。也不怕我吃了他们不吐骨头。您息怒，这就给您回去。你等等，我告诉你，往后啊，少给我揽这些乱七八糟的事儿。你是不是嫌自个儿脑袋太沉，<笑>不想扛他了？啊！哎呦，您饶了我吧，我把脑袋架卡巴当里还不行？对不起您了。索尼是茅坑里的石头。不男不女的东西，比索尼还硬不成？娘，我有点害怕，我我不想见他。你不想见他？哼，恐怕人家还不想见你呢。对不起您了。行了，下去下去。哎，好。您的意思我都说了，吴公公不见呢。他怎么回的？他说，等开学了以后再领着闺女去见他，现在免了。什么意思？他说，现在他眼里的人就是一堆肉，分不出男的女的，见了也没用。哼，掩护。腊月，咱们走。您慢走，夫人。您慢走了。对，走，走，啊，行了。什么时辰呢？子时一刻。嗯。小子，你耳朵好使。在这儿替我听着，我该出去透透风了。这。扫荡了，扫荡了，扫荡了，扫荡了，扫荡了，扫荡添点东西在。天呀！太极门上掉下了一块瓦，把个牛一样的侍卫给砸懵了。人倒没砸死，可是砸的不会自个儿吃饭了。这砸个奴才不要紧，要正赶上您打那儿过啊。前几年刚修过，怎么这么快就出毛病了？说的是呢，这得问索大人呢。嗯，做不过是偷工减料什么的，坏了就修，别啰嗦了。要是挑了顶子修，二十万两打不住。奴才呀、啊，还多了个心眼儿
，亲说了，这要是偷工减料，不会就一个地方啊？还真让奴才给逮着了。嗯、呃，咱们太和殿的东南角，就迎雨的顶子上，朽啦，拿棍一捅啊，哭出哭出的，直往下掉，麻刀灰。嗯，这要是修下来，最省最省，没有一百二十万两也不行啊。必须要修吗？哟，那是咱大清朝的门脸儿，脑门子上顶着一粒耗子屎，忒寒碜呐。那就修吧。让你管的事情你就管，鸡毛蒜皮的事情少跟我啰嗦。下去吧。这，哎，等等，啊，回来。哪天开选秀女？下个月十五，奴才刚才告诉您了。差点忘了一大事，你过来。啊，您吩咐。这件事儿，你知道就行。这什么事儿啊？有个秀女不错，你得给我上点心。谁呀？护军左领恶硕的女儿，乌云珠。哦，记住了吗？记住了，皇上您放心，奴才一定把她弄进宫来。谁让你把她弄进来啊？是让你把她筛出去。哎，你千万别稀里糊涂把她选进来了。为为什么？有人看上他了，哎，谁看上也不行啊！太后有旨，只要皇上没选，谁插手也不行啊！行了，我答应人家了。哦，谁有这么大能耐呀？别问了，听明白，要紧的不是把他筛出去，要紧的是把他交给想要得到他的人。您说，秀女落榜之后，宗室子弟们。还得再选一遍，你得保证把他放在博格尔的身边，省得那些眼馋的人在中间插一杠子。我已经答应博格尔了，出了岔子，我这当哥哥的没法交代，明白了吗？明白。嗯，可是太后要知道了，现在这事儿就三个人知道，再有人知道，我就找你算账。奴才全明白了。做事儿要认真一些，要比索尼认真才行。皇上放心，奴才绝不辜负皇上的意思。什么事儿？刚刚进献的礼品，请圣上过目。谁的？安郡王乐乐呈现，并复信一封。快拿上来。此话乃有人所会，竟与御笔神似，不胜惊诧。恭请圣上闲览，撩拨一笑，并三思云耳。搞什么名堂？哎，打开。这，快点儿。这，这。像不像？皇上，这不是您画的吗？装起来。这。哎呀！哎，你们都下去吧。这，这，快点儿。是味儿，喝着有什么用啊？皇上老不来，您就是喝一罐子。
他不也没用不是？来，快来了，景贵人，皇上来了。皇上，哎呦，哎姑奶奶，您还愣着干什么？赶快收拾吧。多日不见，想你们了，皇上。告诉我，这两幅画，哪幅画的好些？其中一幅比另一幅画的好，仔细看看，是哪幅？臣妾看不懂。以前总以为自己画的不错，看了这位先生的，才知道差得很远。是他们比皇上差得远。你一直精神恍惚，让人为你伤心，又让人觉得别扭。现在看上去好多了。皇上，您是怪我了？怪你？你不怪我就罢了。很久没来永和宫了，想我了吗？想，从早到晚都在想你。是在想孩子了吗？以前我也在想，后来就不想了。冷暖无常，生死有命。死了个孩子，就跟哭了根草一样。我还会有别的孩子的，不光你可以给我生，别的女人也可以给我生。我要生好多好多孩子，不要。一张什么字儿？快点！我我我看不懂。来，来人！来人！快来人！哦，哎，来了！哎，皇上，您吩咐，我认得几个。来，这儿，这儿，还有这儿，什么字儿？抄的纸，让安郡王进贡，让安现在就进贡，把那画给我拿上。这。安
郡王乐乐奉旨进殿。这个人画的比我好，皇上过谦了，笔法和气韵都比我好，优劣尽在伯仲之间罢了。他是什么人？啊，跟我一样，同是画舫学画之人。画画的不错，落款却实在潦草。他的大名是叫吴云珠，正是。这个吴云珠和恶兽的女儿吴云珠，是不是同一人？正是。来这边吧。这，吴云珠是戴雪的秀女，你知道吗？我知道。那在这个时候把他的话。呈到我这儿来，你居心何在，皇上？这好话如同美酒，同见恰似同意。我这夹带笔墨来乾清宫也不是头一次了，难道您忘了吗？不是他本人托付你的？不是，不是，那就是恶兽托付你的了。更不是。偏偏在这个时候。偏偏又是这个人！嗨，嗨，又赢了呀！这，哎，哎，给钱吧，给钱吧，来吧，给钱，呀呀呀，给钱，哎呀，哎呀，手气不错啊，哎呀，来来来，给钱，没有啊，给钱呀，啊，没钱了，嘿，诸位。哎，你们继续玩的尽兴，我先走一步了。嗯，你想赖账啊？兄弟们，别让他走了，别让他走，别开我，把手放下，拿你们账簿子去，用刀子刻上。来日我一两不差的还给你们，差一两，你们放我的血。等等，刘公公，您忘了您怎么收拾我们了？您别迎着高兴，输了就不痛快啊！拍拍屁股就走，哎，不能告啊！是不是？小心！我，哎，刘公公，走也行，你这个扳指不错吧？把这个扳指留下来。对对对，这扳指是皇上赏的，能随便给你吗？知道是皇上赏的，才让他搁这儿呢。对，没搁这儿了，搁这儿，搁这儿。行了，行了，都是有头有脸的人，别伤了和气。刘公公。进一步讲话。终于大了，我买了那么多手。刘公公，有个朋友想见你，您待会儿再走，行吗？啊？朋友。谁？您见着就知道。哎，下注了，下注了，买下买下啊！来，进来吧。关上，训王爷，刘公公，你倒是坐呀，老这么站着，咱怎么说话呀？早听说有个刘公公赌技高超，我还当是谁呢？闹了半天是您呐，头两天您把那帮家伙给赢的，一个个都想把自个儿给删了
，都说不切下一块去的话，这辈子都赢不了您呢。嘿，这正准备挨刀呢，您这挨过刀的就输起来拦不住了。哈哈，就跟你们八旗兵上战场一个样。生死有命，输赢在天呐！哎，说得好，就凭您把赌场当成了战场，您就是我长阿带的知音，佩服了。哼，训王爷，您声色犬马，无所不精，这路人皆知啊。<笑>可在皇城根底下开赌局子，恐怕就没几个人知道了吧？没错，知道的都是像您这样的，瘾大的不得了。哪怕皇上为这事要宰了他，脑袋落地之前也得紧着赌一把。<笑>我服啊！嗯，训王爷，八旗子弟不得经商，这是新朝的铁律。您知法犯法，奴才我更佩服啊！<笑>彼此彼此，星星惜星星，英雄所见略同，所作略同，所言也略同啊！啊！哎<笑>，刘公公，呃、啊，不，呃，吴公公，嗯，<笑>我看咱也别藏着掖着的了。打开天窗说亮话，我长阿带打算跟您说点正经事儿。那咱们就把不正经的都含在嘴里头，别吐出来，啊。<笑>我要是把心掏出来，搁在您手上，烫不着您吧？那要不是心，是块烙铁呢。他要是块烙铁，我在我肋骨上扒个口子，我把他再搁回去，您看行不？嗯。<笑>来人呢，在。刘公公欠他们多少？三万六千两。哼，我付了。一堂兄说来，这嫁门之后，还真是个难得的才女子。这美貌嘛，倒也寻常。其聪慧和娴雅，确实少见。哼，经堂兄一说，还真让我伤心啊。皇上的意思是，我伤心之至。皇上，您怎么了？喝醉酒了？酒不醉人，人自醉。我已经醉得很深了，恐怕已经应醉误事了。皇上。我如有出言不当，您尽管责罚我好了。责罚你有什么用？还是责罚我自己吧。您何必这么说呢？上苍的责罚已经落在我的头上了。皇上，您好像有什么难言之隐。堂兄。我知道你说话一向不大匡语。据你所夸的好女子，必是真真切切的好女子。看来，我只能隔山望月，雾里看花，与他失之交臂了。皇上，您这么说，我就更加不懂了。秀女尚未开学，她已经是别人的人了。您说什么？说什么也没用。我已经把他让给博古尔了，你别这样看着我。就是那个一根筋的家伙。博古尔对我说
他看中了一个秀女，让我成全她，我便成全了她。如同儿戏，博古尔对功名利禄上的得失一向在意，太妃更加在意。即便不说，其意思也是写在脸上的。就算早知道乌云珠是何许人也，博古尔一开口。我还有多少转还的余地呢？太后知道了，我怎么敢？你，你明知故问。真没想到，啊，波格尔真是有福之人呢、啊。哼，区区一个秀女而已，我已经不在意了，你又何必在意呢？如果真是恶兽托付了你，我既不怪罪他，也不怪罪你。只是替你们感到惋惜罢了。来，我也唯有惋惜而已了。来，喝酒。为谁惋惜？就两件事，一个是别人的，一个是我自个儿的。咱先说哪件？那先说王爷自个儿的吧。听说紫禁城要开工了，是不是？嗯。这肉还没下锅，您就闻见香味了？不是我闻到味儿了。是永定门外木材厂里的木头闻到味儿了。嗯，什么木头啊？当然是好木头了，二十来根一水的贵州紫檀，正是宫里要用的东西。长的有六七丈，短的也有四五丈吧，两三个人搂不过来。要是开三万两一根的价，不算贵吧？您要是觉得忒便宜的话，开五万两一根儿，我也不能不让您扛走啊！啊，郡王爷，您再说说别人的事儿吧。镶白旗，汉军都统，统多赖您知道吗？哼，京城的都统们。比天上飞的鸽子少不了几只，上朝见了面，兴许认得。您说，他有个小女儿叫佟腊月，是代选秀女。佟夫人想请您高抬贵手，鼎力相助啊。这种事儿，哼，郡王爷不是我驳您的面子，别找我。这事儿以前归索大人管，现在归您管。我不找您，我找谁去？哼，选秀女是宫里主子们的事儿，奴才管不了定夺上的事儿。这头两道筛子在您手里端着呢，这筛子眼弄大点儿，这不该漏下去的，可就漏下去了。头两道筛子，倒是奴才管。这么着吧，训王爷。我把筛子眼儿弄小点儿，您想留下谁，我就给您留下，这不结了啊！<笑>痛快，痛快，吴公公。嗯、哎，这佟夫人还有一球。嗯<咳>，没完了。啊，您您说，这鄂朔将军的女儿。乌云珠是才貌超群您等等。您说谁？乌云珠啊！哎，您说说。哎，这乌云珠是秀女里的翘楚，可是，在有些人的眼里，却是揉不进去的沙子。您给多费费心，把这筛子眼给弄大点儿，让他神不知鬼不觉的漏下去。您看，哼，难，哼，难。
，只要您气儿顺，这世上就没您办不成的事儿。那您就明说了吧，怎么着才能让您气儿顺呢？哎，训王爷，这把人往宫里头推是积德，这把人往外边踹，你不是不让您白踹吗？话都说到这份儿上了，咱还吞吐什么呀？我估计您也知道，这佟夫人是正亲王的亲外甥女儿，佟腊月是简郡王的表外甥女儿。这些咱就不多说了。嗯，只要他佟腊月日后在宫里站稳了脚跟儿，有多少好处，还不都是咱们大家伙儿的吗？就算他进去了没站稳，哎，干脆他就没进去，那宫里头。不是还有您呢吗？谁敢亏待了您呢？啊！说真的，这日后在宫里，谁要是亏待了您，我还不答应呢。嗯腊月儿啊，别忘了你舅老爷和季度舅舅的叮嘱。你给我记住了，不要把你身边的人放在眼里。你要跟你自己说，你是天底下最好的秀女，没人能够比得上你。听见了，娘。孩儿明白了，腊月儿。给娘争口气，也给你出生入死的父亲争口气呀、啊。请开始。
叫什么？乌云珠。你也进去吧。公公，嗯，谈完了。嗯，<笑>好啊，很好啊。琴棋书画无一不精，难得呀。嗯，兵精玉洁，自乃后宫之福啊。<笑>通啦，月，中啦。哎，哎，你看，你看，哎，你看，又出来一个。是啊，看样子在吴姑姑跟前儿应酬的不错呀。哎，笑模笑样的，我估计这个丫头啊有戏。是啊，哎，她是谁啊？啊，哦，好像是乌云珠，鄂朔将军的女儿。哎，去年。万圣节的时候，我见过他们。哦，哎哎，你说他叫什么？叫什么啊？叫花树子。花树。嗯，运笔如此清灵，不仅闺阁之中罕见，便是文臣骚客之间也不可多得呀。嗯，又是一个多才多艺的奇女子。哎，论起这言谈举止，鄂朔将军的女儿。比佟将军的女儿略胜一筹，这通体气韵，更要强得远啦。哦，拿来我看看。皇上啊，喜欢颜体、流体，不喜欢草书。皇上说过。写草书的人，神不定，心不静，全是鬼画符。哎，佟腊月是汉军旗送上来的，已经中了。乌云珠的娘家又是汉人，气了吧？我跟您说呀，他们那一个个的，长得都跟天仙似的。你看，又能弹琴。又会作诗，写的那字儿啊，比那大臣们写的都好。兑、嗯、点水，涮涮。哦，我在宫北头啊，看见那个画水牛的了。你说谁啊？他叫乌云珠。他长得什么样？他长得，嗨，那脸黑的跟没渣似的，那眼睛就更甭提了。
白的多，黑的少，一回头啊，真的吓你一跳。哎，哎，我说，我说的都是实话，那模样没法看。哎，我都纳了闷儿，他们是怎么混到宫里来的？哎，我估计啊，就是仗着会写点诗、做点画，有点文采。哼，他们有什么了不起的？他们。大了吴，嗯，把识字簿拿出来，我要认字。哎，今儿早晨不是刚念了两个时辰吗？您怎么还……快拿出来！这，这个字儿念什么？木。<笑>对。那要是两个木并在一块儿，念什么？<笑>对对对，那是三个木落在一块儿，念什么？哎，你别着急，您慢慢想想。哎，你要是想不起来，你就想想它是什么意思来着？你想想他什么意思？别着急，想想。哦，他们都说你病着，原来是在这儿偷偷的应公啊。哦，奴才给皇后请安，还是那么客气。你也是义工的娘娘啊，早跟你说过，让你跟我叫姐姐，就是张不开口。你要是不张口，那我可先张口了。妹妹呀、啊，咱们俩是同病相怜。姐姐，我来看你来了。姐姐，哎，这不就对了吗？来，坐。大老五，啊，你说这是个什么意思、啊？嗯，哦，好像是好多树在一块儿的意思吧。表面意思不算个意思，这个“森”字有深意。妹妹，你看，好比这个是皇上，这个是你，这个是我。咱们仨永远在一块儿，永远不分开。皇上在上面，咱们俩在下面。谁要是想拆散我们，他休想。你知道外面都发生什么事了吗？宫里在选秀，是，在选秀。还有呢？你们都出去，都出去，出去，都出去。这。皇上又有孩子了，你别看我啊，没在我肚子里。皇上他有孩子了，而且还不止一个。姐姐，你是在诓我吧？我诓你
，那谁诓我来着？谁诓咱们俩来着？我看你是有病了，病得还不轻呢，连好赖话都听不出来。你知道皇上的孩子在哪儿吗？在哪儿？在秀座一个小娘们的肚子里，还有一个洗衣房一个小淫妇的肚子里。你病了，皇上也有病啊。他得的是大病，天大的病，姐姐。他是圣上，咱不许这么说骂他。我偏要这样骂他。望着金枝玉叶，他不碰，整天缠着那些狗尾巴草。什么做针线活的了，还有洗衣裳的，他眼里就没一个干净的人儿。他不跟那些小贱货在泥坑里打滚，他心里就不舒服。我就闹不明白了。堂当今圣上啊，没有这些小贱货，他就不能活。姐姐，您是在骂我吗？妹妹，你是贵人呐，你用不着跟着吃这个心。如今，姐姐和你一样。遭同样的白眼，受一样的罪，我又何必骂你呢？他是皇上，咱们不要怨他。我不怨他，我一点都不怨他，我恨他。妹妹，你老实告诉我，这个月。皇上来过永和宫几回呀、啊？他来过几回？两回。两。咱们去告诉太后，让太医换点有用的药来。你别喝，拿来，姐姐给我喝，给我喝，给我喝。换点有用的药来，让你两回能怀上，让我一回就能怀上。吴良甫，奴才在。你干的不错。奴才谢太后夸奖。一开始，把索大人手里的事交到你手上，这里外里有多少人不放心呢？说的那些话真是不好听啊。奴才明白。你明白什么呀？嗯。你得明白。不管那些话说的多么难听，我是一句也没有听进去。我早就知道皇上的眼力没有错。你吴良甫是个懂事的人，知道该干什么，不该干什么，而且你还知道应该怎么干。奴才谢太后器重，奴才谢太后奖业之恩。嗯。你不比索大人差，这我心里算是有数了。奴才万死不辞。皇上看过了吗？还没有。慈宁宫在上，奴才也
，那给乾清宫端去吧。啊，这，等等，啊，皇上，还像前些日子那么调皮吗？在乱七八糟的宫女身上，收敛多了。不过，皇上龙陵一日大于一日。大倒是大了，可还脱不了孩子气，没辙。你下去吧。这，佟腊月进了宫，有个人可该睡不着觉了。你听见我说什么了吗？哈，您说的对，不光他一个人睡不着觉。还有好些个人都睡不着觉呢，哦，只怕人家是高兴的睡不着觉吧。背地里呀、啊，不知有多少人在笑呢。你过来，哎我就讨厌你说半截子话，好像是把话说完了，可是话根儿还含在肚子里。你是什么意思？我的意思，您心里明白。世间万事，有随心的，就有不随心的。啊。让他们高兴去吧，可是别忘了，谁都有哭的时候。您什么意思啊？我说，等新人进了宫，得好好约束约束皇上。爱新觉罗家的种子，满世界乱撒，能长出什么好庄稼来？你说是不是？您的话根儿，倒没含在肚子里，可是说了，多难听啊！凡是实话。不难听的少。啊！撤！撤！啊！撤！撤！撤镶白旗汉军都统佟突赖之女佟腊月接旨。秀女林璇已毕，镶白旗汉军都统佟突赖之女佟腊月荣至一十二位上秀之首，为沐浴太后恩泽事，并为君后亲定位次事。特告之以备，着同是腊月，明日辰时三刻，赴慈宁宫准时候见。姿容勿惰，才情续发，不得有误，亲此。吾皇万岁万岁万万岁,万岁,万岁！接旨吧。吴公公，吴公公，敬茶一杯，您稍缓几步再走吧。您的茶留着给大伙慢慢喝吧。二位王爷，恕奴才圣明在身，就不进去给正亲王老爷子请安了。奴才告辞了，告辞了，告辞了。吴公公，你慢走啊。给老爷子报个信儿去，还不到高兴的时候。
，中了，去了，小姐见不着皇上了，他们，他们把小姐许配给博格尔了。我来，在这儿候着。昨天就启程去永平的王庄了。Yeah. 